எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சென்று எப்படி வைக்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்டுருக்கீங்க சிலர் அதை சொல்லவே வேண்டான்னு சில பேர் சொன்னாங்க ஸோ அதையும் மீறி தான் நான் சொல்கிறேன் அது என்னோட தப்பு இல்லை நான் எல்லாருக்கும் பழைய கொடுத்தேன் அது வந்து எல்லோரும் தப்பான பாயிண்ட் யாரும் கொடுத்துடக்கூடாது அதுக்காக தான் அந்த முயற்சி இப்போ பாயிண்ட் எப்படி வைக்க போகிறோன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்டலத்தில் அடிக்கணக்கு எப்படி பார்க்குறதுன்னு நான் நான் ஃபுல்லாக சொல்லித்தரேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது எஸ் எம்ஆர் தபாஸ் நான் மூர்த்தி தூத்துக்குடியிலிருந்து ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ போய் பார்த்துடலாம் எஸ் எம்ஆர் தபாஸ் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் தர அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் பார்த்துக்கோங்க நீரோட்டத்துக்கான மார்க் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து கிழக்க இது வந்து மேற்கு இது வந்து வடக்க இது தெற்கு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து சரிங்களா இதில் ஈன்னு போட்டுடலாம் தண்ணியோட கிழக்க போகிற லைனை நம்ம வடக்க இருந்து தெக்க போய் பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த லைன் எந்த சைடு வழியாக வருதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் அங்கிட்டு இருந்து தள்ளியும் பார்க்கலாம் அதே வடக்க இருந்து தெக்க தான் நடக்கிறேன் புரியுது நினைக்கிறேன் இது தண்ணியோட கேப்பு புரியுதுங்களா இதுதான் அந்த தண்ணியோட கேப்பு சரிங்களா இது வந்து மேற்கு திசை சரிங்களா நான் இப்போ நடந்தது வடக்க இருந்து தெக்க நடந்தேன் சரிங்களா இப்போ மேற்கு இருந்து இப்போ கிழக்கு நடக்கிறேன் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன் எல்லாம் உங்களுக்கு டைம் ஆகக்கூடாதுன்னு புரிஞ்சுதுங்களா இது வந்து தெற்கு பக்கம் தெற்கு வர்ற கால் சரிங்களா அந்த சரம் சொல்லுவோம் இல்லையா கொடி அது சரிங்களா இங்கிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்று காலை விட்டுட்டு இங்கிட்டு நடக்கிறேன் இப்போ நார்த் சைடு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது வடக்கு திசையில் சரிங்களா வடக்கு திசையில் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ கிழக்க 
மேக்க எங்கன எங்கன தேங்காய் தூக்குனதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இப்போ ஜாயின்ட் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா ஜாயின் பண்ண உடனே சென்டர்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரும் அதாவது சதுரமா ஒரு இது வரும் வந்த உடனே இந்த இடத்துல எது சென்டர் நம்ம எப்படி பாக்குறதுன்னா நம்ம மேற்கு பக்கமும் தெற்கு பக்கம் வடக்கு வடக்கு பக்கமும் நம்ம அந்த கால் பிடிச்சிருந்த பாத்தீங்களா அதுக்கு கேப்ல ஒரு வெயின் இருக்கா கிராஸ் கால் இருக்கான்னு பாக்கணும் அதாவது குறுக்க போற சரம் எது இருக்குதான்னு நம்ம பாக்கணும் அத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் எதுக்காக மார்க் பண்றோம்னா இந்த நாலு மார்க் பண்ணிருக்க பாத்தீங்களா அதாவது ஈஸ்டுக்கும் நார்த்துக்கும் நடுவில் ஒரு மார்க்கு நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு மார்க்கு வெஸ்ட்டுக்கும் சவுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு மார்க்கு இந்த மார்க்கும் இந்த தெற்கு மேற்கும் உள்ள மார்க்கையும் கிழக்கு வடக்க உள்ள மார்க்கையும் ஒன்று போல இணைக்கணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ சும்மா ஒரு கணக்கில் போடுறேன் நீங்க போடும்போது ஏதாச்சும் கயரோ ஏதாச்சும் வச்சு நீங்க கரெக்டா ஸ்ட்ரைட்டான மார்க்கு நீங்க கண்டிப்பா போடுங்க சரிங்களா ஏன்னா இதுல வந்து பாயிண்ட் மிஸ் ஆகக்கூடாது இப்போ ஏன் வடக்க இருந்து தெக்க தண்ணி போகுது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்கன்னா இமய மலையில இருந்து தான் நம்மளுக்கு தண்ணி செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க ஆறு குளம் ஏரி எல்லாம் கம்மா எல்லாமே அதில் இருந்தும் கொஞ்சம் தண்ணி நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அங்கே இருந்தும் தண்ணி வர இருபது பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இதனால தான் நாலு கால் அதாவது சேர்த்து பிடிக்கிறோம் சரிங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் கிராஸ் கால் எதுக்காக பிடிக்கிறோன்னா கசிவு தண்ணி கிராஸ்லேயும் அதிகமான தண்ணியும் வரும் எங்களுக்கு அப்படியும் வந்திருக்கு அந்த தண்ணியும் எங்களை காப்பாற்றிருக்கு சரிங்களா அதுக்காக தான் கிராஸ் காலையும் சேர்த்து பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக இதில் பிடிச்சா தான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தண்ணி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே இது கொஞ்சம் வடக்க தள்ளி பிடிச்சி ஒத்த காலம் நம்பி சில இடத்துல தண்ணி அடப்பட்டு போயிருந்து அந்த சரம் ஏற்கனவே அப்படியும் சில போர் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அது மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம பெண்டத்தில் எப்படி அடிக்கணக்கும் தேங்காயில் அடிக்கணக்கும் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க வீட்டை பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த கால் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டபிள்யூ அதாவது கிழக்கு மேற்கு இந்த இந்த லைன் எங்கே போகிற லைன்னா அந்த ஒரு போர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே வாங்க அந்த போர் தெரியுதுங்களா இப்படி 
அந்த ஒரு போர் தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுக்கு நேரம் இருக்குது உங்களுக்கு வீடியோவில் பைக்குக்கு நேரம் அந்த சைடு ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த அந்த கால் தான் இந்த கால் சரிங்களா அப்படியே நேருக்கு நேரம் அங்கே தான் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா இதுதான் அந்த லைனு சரிங்களா நான் இப்போது வந்து இப்போ அடிக்கணக்கு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி நாற்பதுக்குள்ளே ஒரு லைன் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது நூற்றி தொண்ணூறு இரநூறு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரெண்டு இதுலேயும் தண்ணி நல்லா தண்ணி வந்துடும் இதில் வந்து தண்ணியோட அளவை எப்படி கணிக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் கால் அரை முக்கால் ஒன்று ஒன்றே கால் ஒன்றை ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு ரெண்டே கால் ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் ரெண்டே காலிலேருந்து ரெண்டே முக்கால் இஞ்சி தண்ணி கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ பெண்டலத்தில் பார்க்கலாம் பாயிண்ட் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுனால ரவுண்டாக சுற்றுது ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டி நம்ம ஒவ்வொரு செக்அப் பண்ணுறோம் மனசுக்குள்ளே தான் சொல்கிறோம் வைங்களா சுற்றி ஆள் இருக்காங்க நம்ம மனசுக்குள்ளே தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு நம்ம மூச்சு இழுத்து விட்டுக்கோங்க அப்படி இழுத்து விட்டாச்சுன்னா அந்த இது மாறுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த இது செக்அப் முடிஞ்சு அடுத்த செக்அப்பும் நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அதே இதில் தான் நம்மளுக்கு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இப்போது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு நான் கரெக்டாக நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு நான் இப்போ ஒன்றுமேண்டாம் <laughs> இப்போ பத்து சுத்தல பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது இந்த சொன்ன மாதிரி ரவுண்ட் அடிச்சு பார்த்திங்களா நூற்றி நாற்பதுல தேங்காய் தூக்குனுச்சா அதே மாதிரி இதுலேயும் நூற்றி நாற்பதுல ரவுண்ட் ஆகிட்டா சரிங்களா இப்போது நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது நூற்றி தொண்ணூறு இரநூறு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி இருபது இரநூற்றி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூற்றி அறுபது இரநூத்தி எழுபது இரநூற்றி எண்பது இரநூத்தி தொண்ணூறு இந்த முன்னூறு நின்றே போச்சு சரிங்களா இவ்வளோதான் இதில் வந்து பெண்டலத்தில் வச்சு அடிக்கணக்கு பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இதில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் புரியலை நான் ஏதாச்சும் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உடனே நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் தயவு செய்து உங்கள் சந்தேகத்தை ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது சரியாகும் அதே இது கமெண்டில் சொன்னிங்கன்னா நிறைய பேர் புதுசாக பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை இது வந்து ஒரு நம்ம வந்து பாயிண்ட் வைக்கிறதுல இப்போது இது ஏன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இது வந்து நம்ம பாயிண்ட் வச்சது ஏ அடுத்தது பி இருக்குது நான் அதையும் உங்களுக்கு எப்படி பாயிண்ட் வைக்க நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எப்பவும் போல் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களோட கமெண்ட்டை பாசிட்டிவான கமெண்ட்டாக எனக்கு கொடுங்க எனக்கு ஊக்கப்படுத்துங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலா